প্রিয় দর্শক আপনাদের অনুপ্রেরণা পেয়ে আমরা অনেক আনন্দিত ও উৎসাহিত আমরা সব সময় চাই আপনাদের নতুন এবং ভিন্ন কিছু উপহার দিতে ভারতের দীঘা সমুদ্র সৈকত ও বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ইতিহাস ভৌগোলিক অবস্থান ও পর্যটন আকর্ষণ নিয়ে আজকের আয়োজন দীঘা সমুদ্র সৈকত দীঘা হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্র সৈকত দীঘাতে একটি অগভীর বেলাভূমি আছে যেখানে প্রায় সাত মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ঢেউ বালুকা ভূমিতে আছড়ে পড়তে দেখা যায় এখানে যাও গাছের সৌন্দর্য চোখে পড়ে যা ভূমিক্ষয় রোদেও সমান সাহায্য করে ইতিহাস দীঘার প্রকৃত নাম বিরকুল যা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আবিষ্কৃত হয় বাইসরয় ওয়ারেন হ্যাস্টিং এর লেখা একটি চিঠিতে এটিকে প্রাচ্যের ব্রাইটন বলে উল্লেখিত করা হয় উনিশশো সালে জন ফ্রাঙ্ক স্মিথ নামে এক ব্রিটিশ ভ্রমণকারী এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দীঘায় বসবাস শুরু করেন তার লেখালেখির ফলে দীঘা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ভারতের স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে উৎসাহ দেন এখানে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি করতে দীঘার ভৌগোলিক অবস্থান কলকাতা বা হাওড়া থেকে ম্যাচেদা হয়ে দীঘা যেতে দূরত্ব একশো তিরাশি কিলোমিটার কলকাতার সঙ্গে দীঘা তুমুলকের মাধ্যমে সড়কপথ ও রেলপথ ধারা যুক্ত আছে দীঘার আকর্ষণ দীঘার প্রধান আকর্ষণ এখানে সমতল ধীর বেলাভূমি যা পৃথিবীর অন্যতম প্রশস্ত বালুতট নিউ দীঘা এটি এই শহরের একটি নতুন মনোরম অংশ এখানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রত্যশালার উদ্যোগে একটি অভিনব বিজ্ঞান কেন্দ্র ও সামাজিক সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এছাড়াও রয়েছে আমরাবতী লেক জনপুর মান্দারমণি তাজপুর উদয়পুর যোগাযোগ ব্যবস্থা কলকাতা থেকে একশো সাতাশি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই সমুদ্র সৈকতটি ট্রেন ও সড়ক পথে সরাসরিভাবে যুক্ত রেলপথ হাওড়া থেকে দীঘা প্রতিদিন ট্রেনে যাতায়াতের সুবিধা আছে সড়কপথ কলকাতা থেকে প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর দীঘাগামী বাস চলাচল করে বাসে কলকাতা থেকে দীঘা পাঁচ ঘন্টার পথ পাড়ি দিতে হয় এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি পর্যটন শহর এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত কক্সবাজার তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত এখানে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত যার দৈর্ঘ্য একশো বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এখানে রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন ইতিহাস কক্সবাজার নামটি এসেছে ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসারের নাম থেকে কক্সবাজারের আগের নাম ছিল পালঙ্কি ক্যাপ্টেন কক্স আরাকান শরণার্থী এবং স্থানীয় রাখাইনদের মধ্যে বিদ্যমান হাজার বছরেরও পুরনো সংঘাত নিরসনের চেষ্টা করেন এবং শরণার্থীদের পূর্ণ বাসনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেন কিন্তু কাজ পুরোপুরি শেষ করার আগেই তিনি মারা যান সতেরোশো নিরানব্বই সালে তার পূর্ণবাসন অবদানকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় কক্স সাহেবের বাজার ভৌগোলিক অবস্থান কক্সবাজার চট্টগ্রাম শহর থেকে একশো বাহান্ন কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ঢাকা থেকে এর দূরত্ব চারশো চোদ্দো কিলোমিটার এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র দেশের রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে এবং বাস যোগে কক্সবাজারে যাওয়া যায় চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার অব্দি রেল লাইন স্থাপনের প্রকল্প গৃহীত হয়েছে পর্যটন আকর্ষণ পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত অনেক হোটেল বাংলাদেশ পর্যটন কেন্দ্র নির্মিত মোটেল ছাড়াও সৈকতের নিকটে বিশাল পাঁচ তারকা হোটেল রয়েছে এছাড়াও এখানে পর্যটকদের জন্য গড়ে উঠেছে ঝিনুক মার্কেট সীমান্ত পথে মিয়ানমার থাইল্যান্ড চীন প্রভৃতি দেশ থেকে আসা বাহারি জিনিসপত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে বার্মিজ মার্কেট এখানে রয়েছে দেশের একমাত্র ফিশ অ্যাকোরিয়াম আরও রয়েছে প্যারাসেলিং ওয়াটার বাইকিং বিচ বাইকিং কক্স কার্নিভাল সার্কাস শো দরিয়া নগর ইকো পার্ক কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত অসংখ্য স্থাপত্য এখানে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক এখানে আরও আছে টেকনাফ জিওলজিক্যাল পার্ক এখানে উপভোগের জন্য রয়েছে নাইট বিচ কনসার্ট সমুদ্র সৈকতকে লাইটিংয়ের মাধ্যমে আলোকিত করার ফলে এখানে রাতের বেলায়ও সমুদ্র উপভোগের সুযোগ রয়েছে এখানে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সি কোরিয়াম ক্যাবল কার এবং ডিজনিল্যান্ড ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ 
सबस्क्राइब कर बोस्कोप एंटारटेनमेंट चैनल और बेलैकने क्लिक करवर्ती भिडियो सब आगे देखार